প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার সালে স্পিস বা ন্যারেশন চেঞ্জিংটা করবো এটাই আমাদের আটটা রোডের মধ্যে আজকে লাস্ট বোর্ড দুই হাজার সালে সো আমরা প্যাসেজটাকে করে দেখি আই কেম হেয়া এ স্টার্ট এ ফ্রম মাই টাউন রুদ্র সেট তার মানে রুদ্র বলল যে আমি এসেছিলাম এখানে গতকাল আমার শহর থেকে ওকে কার সাথে কথা হচ্ছে এখন আমরা জানি না রুদ্রের কথা বলছে হোয়াই ডিড ইউ কাম হেয়ার তুমি কেন এখানে এসেছিলে এই যে আই আস্ট যখনই রিপোর্টেড স্পিচ বা ইনভাইটেড তোমার বাইরে দেখবে কোনো একটা সাবজেক্ট তখনই বুঝতে হয় যে এই ব্যক্তি কথা বলছে ঠিক এখানেও তাই রুদ্র কথা বলছে যেহেতু ইনভাইটেড তোমার বাইরে তাহলে আমি নিজে আর রুদ্র এই দুইজনের মধ্যে কথা হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আমি কি প্রশ্ন করলাম যে তুমি কেন এসেছিলে এখানে তার উত্তরে আবার আসতেছে মাই মাদার সেন্ট মি আমার মা আমাকে পাঠিয়েছিলেন টু ইউ তোমার কাছে ওই দিস লেটার এই চিঠিটা দিয়ে সো এইখানে ইনভাইটেড কমাটা শেষ করা হয়েছে আচ্ছা এখন এখানে মজার বিষয় মাঝে মাঝে এটা করা হয় যে এই বাক্যটা কার দেখো সামনেও কিছু বলে নাই যে কেস সেট না এটা তো ঠিকই আছে আই আক্সড হ্যাঁ না বলেনি আসলে হ্যাঁ এই যে আই আক্সটা কিন্তু এইটার হলো রিপোর্টিং ভাগ আই আক্সড এটা আক্সড করলাম কিন্তু তারপরে এটা বুঝে নিতে হয় যে এই কথাটা কার হতে পারে যেহেতু বল আমি প্রশ্ন করলাম যে তুমি কেন আসছিল রুদ্রকে হ্যাঁ তাহলে নিশ্চয়ই এখন রুদ্রই কথা বলবে সেই কথাটা হলো যে আমার মা এই চিঠিটা দিয়ে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন আচ্ছা ও হোয়াট এ গুড নিউজ ও কি একটা ভালো খবর লেট মি রিড দ্য লেটার সেই ডাই এটা বলেই দিয়েছে যেটা আমি বলেছি যে আহ কি ভালো একটা খবর আমাকে চিঠিটা পড়তে দাও তো বাক্যটা বেশ ভালোই ছিল এখানে দেখো এক্সক্লেমেটরি বাক্য আছে এটা এক্সক্লেমেটরি আবার ইম্পারেটিভের লেট লেট যুক্ত বাক্য আছে হ্যাঁ লেটার সারা যেটা আবার ইন্টারোভেটিভ তো আসেই হ্যাঁ বেশ ভালোই বাক্যটা বলতে হয় আবার অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সও আছে সবগুলো আছে এগুলো কিন্তু মোটামুটি বলা যায় এই এসএসসি বা এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড এই প্যাসেজগুলো সো আমরা প্রথমে যদি এই বাক্যটা করতে চাই এত দূর যে আই কেম হেয়ার ইয়ে স্টার্ট এ ফ্রম মাই টাউন রুদ্র সেট তাহলে এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সো আমরা টোল ব্যবহার করি করব হ্যাঁ তাহলে অ্যান্সার রুদ্র আর ইউ ডি আর এ রুদ্র টোল্ড তাহলে আমাকে বলল টোল্ড মি টোল্ড হলে আমরা অবজেক্ট কিন্তু ইউজ করবো আর যদি ওই আগে বলেছি প্যাসেজ ম্যানেশনের ক্ষেত্রে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা সেটটা বেশি ইউজ করতে চাবো কিন্তু আসলে প্রথমে সেট দিলে হ্যাঁ দেখা যায় যে এখানে যে সেট দেওয়া তাহলে আবার টু দিয়ে দিতে হয় কারণ কার সাথে কথা হচ্ছে এটা প্রথমে দিতে হয় আর ভিতরে হলে আমরা সেট দ্যাট হ্যাঁ সরাসরি দিতে পারি তাহলে রুদ্র টোল্ড মি হ্যাঁ টোল্ড মি তারপরে এখানে চলে আসলাম আই বলতে কে রুদ্র তাহলে হি এখানে অবশ্যই তোমাকে রুদ্রর আর্টটা লিখে দিতে হবে কারণ যেহেতু আমিও ছেলে আবার রুদ্র ছেলে এই এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে কিন্তু একজন ছেলে একজন মেয়ে হলে আমরা কিন্তু ওই সমস্যাটায় পড়িনি হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা হি বা সি দিলেই মিনিং করছি যে হ্যাঁ ছেলে হলে ছেলেকে মিনিং করছে হি দিলে আর সি দিলে মেয়েটাকে কিন্তু দুইজনই ছেলে দুইজনই মেয়ে একই জেন্ডার হয়ে গেলে ব্র্যাকেটে তার নামের প্রথম অক্ষরটা দিয়ে দিতে হয় সো রুদ্র টোল্ড মি হি হি ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে আছে সাবজেক্ট মূল ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম এখানে একটা বাড়তি জিনিস তোমাকে মাথা খাটিতে হবে যে কাম ভার্বটা থাকলে আমরা ন্যারেশনে জানি কি গো বসাইতে হয় যেটা নাও থাকলে দেন এ স্টার্টে থাকলে দা প্রিভিয়াস ডে সেরকমই ওর মধ্যেই কিন্তু এই ভার্বটা ছিল যে কাম থাকলে গো বসাইতে হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে আর এদিকে যেহেতু পাস্ট ইন্ডিফিনিট ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে পরিবর্তন করতে হয় যেহেতু বাইরে রেকর্ডিং ভার্বটা পাস্ট টেন্সে আছে রুদ্র সেই আর প্রেজেন্ট বা ফিউচার যদি বাইরে থাকে তাহলে টেন্স চেঞ্জ হয় না সো পাস্ট টেন্সে থাকার কারণে এটা চেঞ্জ হয়ে পাস্ট ইন্ডিফিনিট থেকে করতে হবে পাস্ট পারফেক্ট হ্যাঁ সো হি হি পাস্ট পারফেক্ট হলো তাহলে হ্যাড আসবে হি হ্যাড আর এইখানে যদি তুমি এখন ভাবো যে পাস্ট পার্টিসিপল হিসেবে কাম কেম কাম দিই তাহলে কাটা গেল কেননা কাম থাকলে যেহেতু গো বসাইতে হয় আর হ্যাডের পরে যেহেতু পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে তাহলে গো ওয়েন্ড গান গান বসাইতে হবে কাম ভাবটা থাকলে কিন্তু বেশ সজাগ থাকতে হয় দেখো পরীক্ষা আচ্ছা 
আমরা ফুল স্টপ দিয়ে দিলাম সো আমরা এতটুকু কমপ্লিট করে ফেললাম এখন এই বাক্যটা যদি আমরা দেখি হোয়াই ডিড ইউ কাম হেয়ার আই আস্ট তার মানে এটা আমি প্রশ্ন করছি আর এটা এর আগেও বলেছি যে ডাইরেক্ট স্পিচেও কখনো কখনো আস্ট দিয়ে দেয় ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য আসলে এটা সেট থাকলেও আমরা ইন্টারেক্ট করার সময় প্রশ্নবোধক ইন্টারভেটিভের ক্ষেত্রে আস্ট নিয়ে আসতাম সো আই আস্ট আর আস্ট আর টোল্ডের পরে আমরা বারবার বলি যে একটা অবজেক্ট দিতে হয় যে টোল্ডের পরেও দেখো অবজেক্ট আক্সটের পরে কিন্তু সেট থাকলে আমরা সরাসরি সেট দ্যাট মেরে দিতে পারি তাহলে আই আক্সট হিম মানে তাকে এখানেও আমরা রুদ্রর আর্টটা দিয়ে দেবো সুন্দরভাবে যে তাকে তাহলে আই আক্সট হিম আই আক্সট হিম ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড আছে এখানে ডাব্লিউটা এখন আমাকে ছোট করে লিখতে হবে একটু যেহেতু এটা ইনভাইটেড কোমার প্রথম অক্ষর বড় হাতের ছিল আর এখন ছোট ডাব্লিউ তাহলে হোয়াই আর ডিট থাকলে আমরা জানি ফার্স্ট ইনডিফিনিট হয় আর ন্যারেশনের ক্ষেত্রে এখানেও তোমরা দেখলে ফার্স্ট ইনডিফিনিটকে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সে পরিবর্তন করতে হয় অর্থাৎ হয় তারপরে আমরা আগে সাবজেক্ট দেবো এটা বারবার বলি যে ইফ আসুক অথবা ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড যেটাই আসুক এটা বসিয়ে আগে সাবজেক্ট তারপরে অক্সিলারি ভার নাহলে হয় পরেই যদি হ্যাডটা দিয়ে দাও ইন্টারোগেটিভের ডিজাইন হবে তুমি হাজার এখানে ফুল স্টপ দিলেও বাক্যটা কাটা যাবে যেহেতু অ্যান্সারগুলো ন্যারেশনের ক্ষেত্রে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে যায় অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ডের পরে কখনোই অক্সিলারি ভার থাকে না তাহলে হোয়াই হি হি মানে আবারও রুদ্ধ আর দিলাম হোয়াই হি ফার্স্ট ইন্ডিফিনিটে ছিল তাহলে ফার্স্ট পারফেক্টে যাচ্ছি হোয়াই হি হ্যাড কাম ভারটা ছিল তাহলে ওটার পাস প্রথমে গো হবে তার পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ওই ওটার মতোই অবস্থা এই ওইটার মতোই হ্যাঁ এখানে গান হয়ে গেল পাস পার্টিসিপাল ফর্ম যেহেতু হ্যাডে পরে পাস পার্টিসিপাল ফর্ম দিতে হয় আর কাম ভার থাকলে গো ভারটা আনতে হয় আর হেয়ারটা আমরা এখানেও দেখলাম যে হেয়ার থাকলে আমরা দেয়ার করে দেব সেখানে সেখানে তার মানে যেটা দাঁড়ালো আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম হোয়াই হি হ্যাড গান দেয়া সে কেন সেখানে গিয়েছিল কিন্তু যদি বলো হোয়াই হ্যাড তাহলে ভুল হয়ে যাবে আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা এই পর্যন্ত করে ফেললাম এই পর্যন্ত ওকে হয়ে গেল এই পর্যন্ত ওকে এখন এটা আসো মাই মাদার সেন্ট মি টু ইউ উইথ দিস লেটার এটা দেখো কার কথা কোথাও নেই এখানেও তো কোন স্টপ দিয়ে শেষ করা হয়েছে আবার এই লেটারের পরেও কে সেট কিছু নাই সো এটা আমরা বুঝে নেব যে এটা ঠিক যার কথা অপরজনের কথা এটা এটা যেহেতু ছিল আই আমার কথা তাহলে পরের বাক্যটা অবশ্যই রুদ্রের কথা হবে সো আমরা হ্যাঁ এটা প্রশ্নের যেহেতু উত্তর চতুর্দিক মাথা খাটায় কাজ করতে হবে প্রশ্নের উত্তর হলে রিপ্লাই দেবো সো এখানে আমরা বারবার নাম ইউজ করবো না প্রোনাম দেব কিন্তু ব্রাকেটে আটটা দিয়ে দেবো তাহলে কি বলবো হি 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 এটা দেখো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স মাই মাদার সেন্ট মি সো এইখানে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা যেটা বলেছিলাম যে বাক্যের ভিতরে হলে টোল আনার দরকার নাই টোল দিলে আবার মি দিতে হবে অবজেক্টটা এই যেটার মতো করে সো সেট দ্যাট করে দিলে একবারে হয়ে যায় হি সেট দ্যাট হি সেট দ্যাট 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 তাহলে এটা আছে কি মাই মাদার তাহলে আমরা এখন কি বলবো হিস মাদার হিসের জায়গা তুমি রুদ্রের আটটা দাও তাহলে আরও ভালো নির্মাণ করা বিল ডি তাই না এগুলো পাস ফর্ম পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ডিটা টি হয়ে যায় সো এস ই এম টি যদি কখনো আমরা দেখি এটা আমরা বুঝবো যে পাস ফর্মে ওইটা পাস পার্টিসিপাল ওইটা কিন্তু পাস পার্টিসিপাল হইতে গেলে তোমরা জানো যে পারফেক্টেন্স এর কোনো একটা সাহায্য করে ভাবে অর্থাৎ প্রেজেন্টে হলে হ্যাভ হ্যাস পাস পারফেক্ট হলে হ্যাভ ফিউচার পারফেক্ট হলে শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ অথবা প্যাসিভের কোনো বাক্য হলেও সেখানে পাস পার্টিসিপাল ফর্ম থাকতে পারে যাই হোক এখানে আমরা বুঝে নিচ্ছি যে একটা সাবজেক্ট আছে তারপরে যেহেতু একটা ভার তাহলে এটা অবশ্যই পাস পার্টিসিপাল না অবশ্যই পাস্ট ফর্মে আছে তাহলে এটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তাহলে পাস্ট ইন্ডিফিনিটকে আগের বাক্যগুলো তো আমরা দেখলাম যে ন্যারেশন স্পিচ চেঞ্জিং এর ক্ষেত্রে কি পাস্ট পারফেক্ট করে দিতে হয় সো দ্যাট হিজ মাদার তাহলে হ্যাড হয়ে গেল যেহেতু আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে করবো হ্যাঁ হ্যাড পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম কিন্তু এটি সেন্ট এখন রুদ্র যখন বলেছিল যে আমাকে পাঠিয়েছে এখন আমরা কি বলবো তাকে তাহলে সেন্ট হিম এখানে কিন্তু আর হিজ না এটার মতো হিজ হলো তার তাকে এখানে রুদ্রর আটটাও দিয়ে দিলাম হ্যাঁ টু এখন ও বলছিল তোমার কাছে তাহলে আমরা এখন কি বলবো টু মি আমার কাছে যেহেতু আমার সাথে কথা হচ্ছে হ্যাঁ উইথ উইথ এইখানে একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে হ্যাঁ সেই ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হলো তোমরা নর্মালি হয়তো শখে নাও থাকলে দেন স্টারে থাকলে দা প্রিভিয়াস ডে এগুলো পড়ছো সেই শখের মধ্যেই কিন্তু এটাও আছে যে দিস থাকলে দ্যাট হয় কিন্তু এটা সব ক্ষেত্রে না একটা জিনিস মনে রাখবা যে দিস যদি সময় রিলেটেড কিছু থাকে সময়ের সাথে সম্পর্কিত সময় রিলেটেড
সেটা কেমন দেখো সময় রিলেটেড এরকম আমি একটু বাক্য যদি নেই হি সেইড টু মি আই শ্যাল কম আই শ্যাল কম দিস উইক আমি এই সপ্তাহে আসব এখানে খেয়াল করে দেখো যে দিসের পরেই একটা সময় রিলেটেড একটা ওয়ার্ড আছে উইক মানে সপ্তাহ তাহলে এই জায়গায় দিস ইয়ার বলতে পারে দিস মান্থ এইরকম সময় রিলেটেড কিছু থাকলে এইটাকে ইন্ডাইরেক্ট করতে গেলে এই জায়গাটা কিন্তু দেড় বসাইতে হয় কিন্তু নর্মালি যখন দেখবা যে দিসের সেই জায়গাটায় সময় রিলেটেড কিছু নাই যেমন যেমন আমরা এখন বর্তমানে আছি দেখো এই যে দিস লেটার এই চিঠি তাহলে এই এই ক্ষেত্রে দিস কিন্তু অ্যাডজেকটিভের কাজ করছে যেমন দিস পেন দিস রিং এই আংটি এই জাতীয় জিনিসগুলোতে নট অনলি দিস বাট অলসো দ্যাট অথবা দিসের বহুবচন আছে একটা দিস টি এইস ই এস সি তখন আবার একটা বহুবচন থাকতো এস যুক্ত থাকতো অথবা দ্যাটের বহুবচন আছে দোজ এগুলোর যে কোনোটা থাক না কেন যখনই এরকম পজিশনে থাকবে যে সেটা দিয়ে সময় বোঝাচ্ছে না সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা দা করে দিতে হয় এটা একটা সূক্ষ্ম রুল হ্যাঁ এটা অনেকেই জানে না এটা দেখা যায় দিস থাকলে দ্যাট বসিয়ে দেয় কিন্তু এটা অনেক স্যার সেইভাবে কিন্তু নাম্বার কেটে ফেলবে ফুল হাতে জিরো দেবে না কিছু নাম্বার কাটবে টু মি উই তাহলে এটা আমাকে দা করে দিতে হবে দা लेटर खुशी জয় আর দুঃখ হলে এক্সক্লেম উইথ স্বরূপ দিয়ে এক্সক্লেমেটরি সম্পর্কে দ্যাট হয় বাস দিয়ে দিলাম আই এক্সক্লেম উইথ জয় দ্যাট মানে ওহ টা আর আসবে না হ্যাঁ আই এক্সক্লেম উইথ জয় দ্যাট নর্মালি ভাবো হোয়াট এ গুড নিউজ যদি থাকে তাহলে এখানে একটা সাবজেক্ট বসিয়ে নিতে হয় ইট তাই না নাহলে কিন্তু বাক্যটা আনতে পারবো না হোয়াট এ গুড নিউজ যখন এটা অ্যান্সারগুলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে যায় এক্সক্লেমেটরি থাকলেও অ্যাসার্টিভ ইন্টারোগেটিভগুলো অ্যান্সার করলে অ্যাসার্টিভ সো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট লাগে তুমি যদি এ গুড নিউজটা সামনে নাও বাক্যটাই মেলে দিতে পারবে না হোয়াট তো আর আসবেই না সো এটা হবে ইট যেমন আমরা রিপোর্টেড স্পিসে এরকম দেখছি ওয়ে ওকে হি সে ইট টু মি ওকে তখন আমরা একটা সাবজেক্ট বানিয়ে নিতাম কিন্তু ইট ওয়াজ ওকে ঠিক একই একই রকম ঘটনা এই জায়গাটা হচ্ছে যখন দেখবো সেরকম কোনো সাবজেক্ট নেই তখন ইট নিতে হবে আর ন্যারেশনে যেহেতু এটা টেন সেঞ্জিংয়ের বিষয় ফার্স্ট টেন সেভ হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াজ ব্যবহার করে করব যে হোয়াট এ গুড নিউজ তাহলে ইট ওয়াজ আর এটাও এর আগেও দেখিয়েছিলাম যে এক্সক্লেমেটরি থেকে অ্যাসার্টিভ করলে ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে একই বিষয় আর ন্যারেশনের ক্ষেত্রেও একই ভেরি আনতে হয় একটা ভেরি বা গ্রেট গ্রেট অল্প দুই একটা যেমন বোকা ফুল এর সাথে ভেরি বসে না এরকম কিছু হলে গ্রেট বসাইতে হয় গ্রেট জি আর ইয়েটি আর নর্মালি এইখানে যেটা আছে গুড হ্যাঁ তাহলে এটা ভেরি গুড তো আমরা জানি ভেরি বসে সো ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ আ ভেরি না দিলে কিন্তু কাটা দেবে ইট ওয়াজ এ ভেরি গুড গুড নিউজ দিয়ে আমরা এখানে ফুল স্টকটা দিয়ে দেবো শেষ সো এইটা আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম আর এই বাক্যটাও যেহেতু লেটাস ছাড়া তাহলে তোমরা যারা দেখে আসো নি তাদের জন্য বলি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের আমার স্পেশালি আলাদাভাবে ভিডিও করা আছে সেটা দেখলে খুবই উপকৃত হওয়া ওইখানে অনেক ডিটেলস আলোচনা করা হচ্ছে তাহলে লেট লেটাস ছাড়া থাকলে লেটাস থাকলে আমরা প্রপোস্ট বসাই আর লেটাস ছাড়া যদি থাকে যেমন লেট মি লেট হিম লেট রহিম যে কোনো কিছু লেট হার মানে লেটাস নাই সেক্ষেত্রে আমরা একটু বলেছিলাম সবসময় টোল্ড ইউজ করে করবা কোনো সমস্যা হবে না তাহলে আই I told, I told দিলি যেহেতু একটা অবজেক্ট দিতে হয় দিলাম আই টোল্ড হিম আর ইম্পারেটিভের লেটের বাক্যে দ্যাট দিতে হয় আই টোল্ড হিম দ্যাট আর এই যে অবজেক্টটা থাকে এটাকেই সাবজেক্ট করে বের করে আনতে হয় তাহলে মি ছিল অবজেক্টিভ রূপে এর সাবজেক্ট হলো আই তাহলে দ্যাট আই আর লেটাস থাকলে আমরা এখানে অক্সিলেটি ভালো হিসেবে শুট বসাই আর লেটাস ছাড়া হলে মাইট দ্যাট আই মাইট 
I might read the letter. Read the letter. Hey, very good. तो खुबी मानसम पन्नो पैसे सीलो इटा मैं बोलूँ दिन आस्पर बोले इधर इन क्वेश्चन लो बेश हलो है मैंने मानसम पन्नो है आने के लिए आने के बॉलेज को ठीक है आश्चर्य एक टू पर्सनल ना कर ले तो बहुत हो भी बेश आने किस ही सीलो ही पैसे स्टर्न होते शकल विभिन्न धारण सेंटेंस सीलो ऑप्टिटिप्स अमरा इस इस हो चुके 2008 रोशन ले शॉकल बोर्ड कंप्लीट कर लाम जो दे अमरा शेरिकुम है तले शुद्ध रोशन ले आलोचना कर बो नहले अमरा ऐतसाफिक्स पे फिक्स बाव में कुनो विषय चले जावो तुमने आशा करी शादे थक बे आस्के पोर्ट जन्तु ही धन्यवाद